வணக்கம் புதுகேன் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் ஒற்றுமை சிலை அமைந்துள்ள கெவாடியாவிற்கு சென்னை உள்ளிட்ட எட்டு நகரங்களிலிருந்து ரயில் போக்குவரத்து காணொலி காட்சி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டின் வளர்ச்சியில் இளைஞர்கள் முன்கள வீரர்களாக செயல்பட வேண்டும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு வலியுறுத்தல் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜலோர் பேருந்து விபத்தில் ஆறு பேர் உயிரிழப்பு பிரதமர் மக்களவைத் தலைவர் இரங்கல் அமெரிக்க அதிபராக ஜோ பைடன் வரும் இருபதாம் தேதி பதவியேற்பு அனைத்து மாகாணங்களிலும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடு ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான நான்காவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னூற்று ரன் எடுத்தது இந்திய அணி இனி விரிவான செய்திகள் குஜராத்தின் புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தலமாக உருவாக்கி வரும் ஒற்றுமை சிலை அமைந்துள்ள கெவாடியாவிற்கு சென்னை உள்ளிட்ட எட்டு நகரங்களிலிருந்து ரயில் போக்குவரத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் திட்டம் என்ற சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் தொலைநோக்கு பார்வைக்கு சிறந்த உதாரணமாக இந்த ரயில் போக்குவரத்து திகழும் என்று கூறினார் மறைந்த முதலமைச்சர் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் குறித்து குறிப்பிட்ட அவர் தமது வாழ்க்கையை அடித்தட்டு மக்களுக்காக அர்ப்பணித்தவர் எம் ஜி ஆர் என்று புகழாரம் சூட்டினார் மக்களின் இதயங்களில் நிறைந்துள்ள எம் ஜி ஆரை அங்கீகரிக்கும் வகையில் அவரது பெயர் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே நிலையத்திற்கு சூட்டப்பட்டுள்ளதை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் देश ने उनके सम्मान में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एम के नाम पर किया था मैं भारत रत्न एम को नमन करता हूं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं साथियों आज केवड़िया का देश की हर दिशा में हर दिशा से सीधी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ना அகமதாபாத் கெவாடியா இடையே இயக்கப்படும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் வான் பகுதியை பார்வையிடும் வகையில் கண்ணாடி மேற்கூரையுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் இந்த ரயில் போக்குவரத்து மூலம் கெவாடியாவில் சுற்றுலா பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து அங்குள்ள உள்ளூர் பெண் கலைஞர்கள் உருவாக்கியுள்ள பொருட்களின் விற்பனை அதிகரிக்கும் என்று கூறினார் இந்த ரயில் போக்குவரத்து ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் ஒருங்கிணைக்கும் என்று அவர் கூறினார் और मुझे इस बात की खुशी है कि इस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से इतने जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं आज केवड़िया के लिए கெவாடியாவிலிருந்து வாரணாசி செல்லும் மகாமனா எக்ஸ்பிரஸ் வாராந்திர ரயில் தாதர் கெவாடியா எக்ஸ்பிரஸ் தினசரி ரயில் அகமதாபாத்திலிருந்து கெவாடியா செல்லும் ஜன் சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் தினசரி ரயில் கெவாடியா ஹெச் நிஜாமுதீன் நிஜாமுதீன் கெவாடியா சபர்மர் கிராந்தி எக்ஸ்பிரஸ் வாரம் இருமுறை ரயில் ஆகியவற்றை பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் இதேபோல் கெவாடியா ரெவா எக்ஸ்பிரஸ் வாராந்திர ரயில் பிரதாப் நகர் கெவாடியா தினசரி மின்சார ரயில் கெவாடியா பிரதாப் நகர் தினசரி மின்சார ரயில் மற்றும் ஜன் சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஆகியவற்றையும் பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் மேலும் குஜராத்தில் தபோய் சந்தோத் அகல ரயில் பாதை சந்தோத் கெவாடியா புதிய அகல ரயில் பாதை பிரதாப் நகர் கெவாடியா மின்மயமாக்கப்பட்ட புதிய வழித்தடம் புதிய ரயில் நிலைய கட்டிடங்கள் ஆகியவற்றையும் பிரதமர் இந்த நிகழ்ச்சியில் தொடங்கி வைத்தார் காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்
கெவாடியா டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் இடையேயான வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் வரும் இருபதாம் தேதி புதன்கிழமை காலை ஒன்பது பதினைந்து மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் மாலை நான்கு மணிக்கு டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் வந்தடையும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மறுமார்க்கத்தில் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து இருபத்தி நான்காம் தேதி இரவு மணி பத்து முப்பதுக்கு புறப்படும் ரயில் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அதிகாலை மூன்று மணிக்கு கெவாடியாவை சென்றடையும் என்று ரயில்வேத்துறை அறிவித்துள்ளது சென்னையிலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை புறப்படும் இந்த ரயில் செவ்வாய்க்கிழமை கெவாடியாவை சென்றடையும் மறுமார்க்கத்தில் புதன்கிழமை புறப்படும் இந்த ரயில் வியாழக்கிழமை சென்னை வந்தடையும் அகமதாபாத் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட பணிகளுக்கான பூமி பூஜையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் மேலும் சூரத் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கும் நடைபெறும் பூமி பூஜையில் அவர் மெய்நிகர் முறையில் பங்கேற்கிறார் அகமதாபாத் சூரத் நகரங்களில் அதிவிரைவு போக்குவரத்து முறையை சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வகையில் ஏற்படுத்த இந்த மெட்ரோ ரயில் திட்டங்கள் வழிவகுக்கும் சுமார் ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இருபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அகமதாபாத் இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டம் உருவாக்கப்பட உள்ளது சூரத் மெட்ரோ ரயில் திட்டமானது நாற்பது கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு பனிரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது நாட்டின் வளர்ச்சியில் இளைஞர்கள் முன்கள வீரர்களாக செயல்பட வேண்டும் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு வலியுறுத்தியுள்ளார் விண்வெளி விஞ்ஞானி ஒய் எஸ் ராஜன் அப்துல் கலாம் பேத்தி நசீமா மரக்காயர் ஆகியோர் எழுதியுள்ள ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் நினைவுகளுக்கு மரணமில்லை என்ற நூலை சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் அவர் இன்று வெளியிட்டு உரையாற்றினார் மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் நாட்டின் பாதுகாப்புத்துறை மற்றும் விண்வெளித்துறையை பலப்படுத்த ஆற்றிய பங்கு ஈடு இணையற்றது என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் அப்துல் கலாமின் பல்வேறு சாதனைகளுக்கு மத்தியிலும் அவர் மிக எளிமையான மனிதராகவும் நேர்மையாளராகவும் திகழ்ந்தார் என்று வெங்கையா நாயுடு குறிப்பிட்டார் மிகச்சிறந்த ஆளுமை கொண்ட அப்துல் கலாமின் குணநலன்களை பாராட்டிய அவர் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான சிந்தனைகளை எப்போதும் எதிர்கொண்டு இருந்தவர் என்று கூறினார் தமது வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் எவ்வாறு எதிர்கொண்டார் என்பதிலிருந்து அவருடைய சிறந்த பண்புகளை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்றும் தெரிவித்தார் Dr Kalam is often quoted for his inspirational words but in order to really understand him and the significance of those words we need to look at the life that shaped his thoughts and deeds so so for a change i would like to ponder what dr kalam did in his life rather than focusing only on what he had said we can imbibe a lot of good qualities from his great personality by looking at how he dealt with each situation in his life naatin edirkala valarchi kurithu kuripitta kudiyarasu thunai thalaivar velanmai urpatti ullitta thuraigalil viraivana valarchiyai urudhi seiya vendum endru ketukondar naatin valarchiyil ilaiyargal mukkiya pangaatra vendum endru valiyuruthi avar abdul kalam vaalkai murayil irundhu katrukolla vendum endru kurinar வேலை தேடுபவர்களாக இல்லாமல் வேலை அளிப்பவர்களாக இளைஞர்கள் உருவாக வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் புதிய கல்விக் கொள்கை மாணவர்களை கேள்வி கேட்க வைத்து சிந்திக்கும் ஆற்றலை தூண்டுவதாக கூறினார் சமுதாய வளர்ச்சிக்காகவே தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அப்துல் கலாம் விரும்பியதாக தெரிவித்தார் சுயசார்பு இயக்கத்திற்கு விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு துறையை அப்துல் கலாம் அடித்தளமிட்டார் என்றும் தற்போது நமது விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பொறியியல் நிபுணர்கள் அதனை கட்டமைத்து வருவதாகவும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு கூறினார் இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழா பணிகளில் திரைத்துறையினரும் தனியாரும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் கோவாவில் ஐம்பத்தி ஒராவது இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழா நேற்று தொடங்கியது நிகழ்ச்சியில் கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன
விழாவை தொடங்கி வைத்து பேசிய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கோவாவில் நடைபெறும் இந்த திரைப்பட விழாவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் மத்திய அரசும் கோவா அரசும் ஏற்பாடு செய்வதாக கூறினார் திரைப்பட துறையினரும் பிற நிறுவனங்களும் இதில் ஏன் பங்கேற்கக்கூடாது என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார் அடுத்த ஆண்டு இந்த திரைப்பட விழாவில் தனியாரும் திரைத்துறையினரும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் வாழ்க்கையில் அனைவருக்குமே பொழுதுபோக்கு கட்டாயம் தேவை என்று அமைச்சர் கூறினார் திறம்பட கதை சொல்லப்படும் போது அந்த திரைப்படம் மக்கள் மனதில் நிலையான இடம் பிடிப்பதாக தெரிவித்தார் इस साल की विशेषता कैसी है देखो ये शुरू हुआ वर्ष 2020 कोरोना बीमारी से जनवरी में आया था बीमारी भारत में लेकिन मनुष्य की ताकत प्रतिभा बुद्धि इच्छा ऐसी होती है कि हर संकट को चुनौती को मात देने का एक मन में अभंग विश्वास होता है और उसके कारण 2021 के जनवरी में आज वैक्सीनेशन शुरू हो गया यह मनुष्य के लड़ाई की कहानी है भारत जीतेगा कोरोना हारेगा और मैं अभी आपको आमंत्रण कर रहा हूं நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் பறவை காய்ச்சல் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் மத்திய அரசின் சார்பில் நிலைமையை கண்காணிக்க குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் லத்தூர் பர்பானி நான்டெட் புனே சொலாப்பூர் யவத்மல் அகமதுநகர் பீட் மற்றும் ராய்காட் மாவட்டங்களில் உள்ள கோழி பண்ணைகளில் பறவை காய்ச்சல் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய மின்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் மத்திய பிரதேசம் குஜராத் உத்தரப்பிரதேசம் தில்லி உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் பறவை காய்ச்சல் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நிலைமையை கண்காணிப்பதற்காக மத்திய குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த குழுவினர் சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று பறவை காய்ச்சல் நோய் தொற்று குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்வார்கள் இதற்கிடையே பண்ணைகளிலிருந்து கோழிகள் உள்ளிட்ட பறவைகளை விற்பதற்கு விதிக்கப்பட உள்ள தடை குறித்து மாநில அரசுகள் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது மேலும் பறவை காய்ச்சல் தொடர்பாக வெளியாகும் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜலூர் மாவட்டத்தில் சென்று கொண்டிருந்த பேருந்து ஒன்று தீப்பிடித்த விபத்தில் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினேழு பேர் காயமடைந்தனர் மகேஷ்பூர் என்ற இடத்தின் அருகே நேற்றிரவு சென்று கொண்டிருந்த பேருந்து மின்கம்பியில் உராய்ந்ததால் தீப்பிடித்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துனர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் காயமடைந்த நான்கு பயணிகள் உயிரிழந்தனர் இந்த பேருந்து விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா ஆகியோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா தடுப்பு மருந்து நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தது என்றும் பொதுமக்கள் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என்றும் தெலுங்கானா மாநில ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இன்று சென்னையில் தமது இல்லத்தில் பொங்கல் விழாவை கொண்டாடிய பின்னர் எமது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் அனைவரும் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் முன்கள பணியாளர்கள் தயவு செய்து எந்த தயக்கமும் காண்பிக்க வேண்டாம் எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டால் கூட முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் கைகளை கழுவ வேண்டும் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது எனது தாழ்மையான கருத்து அதாவது கொரோனா வந்தவர்கள் வந்து அலோபதி மருந்து எடுத்தவங்களும் ஹோமியோபதி மருந்து எடுத்துக்கொண்ட மனுஷன் இருக்காங்க சந்தேகம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹோமியோபதி மருந்து அலோபதி மருந்து எடுத்துக்கொண்டவங்க தடுப்பூசி போடணும் விளைவுகள் ஏற்படாது ஆயுர்வேத சித்தா மருந்து எடுத்துக்கொண்டவர்களுக்கு ஒரு குணமடைந்தாலும் கூட இதில் எந்தவித பயமும் தேவையில்லை என்பது எனது தெளிவான கருத்து அடிப்படையில் நம் நாட்டின் விஞ்ஞானிகள் மீது நாம் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் மிக பாதுகாப்பான தடுப்பூசியை அவர்கள் உற்பத்தி செய்திருக்கிறார்கள் அதனால் எந்தவித தயக்கமும் இல்லாமல் தடுப்பூசி போட்டுக் நல்லது என்பது எனது கருத்து கொரோனா தடுப்பு மருந்தை பொறுத்தவரை எந்த நாட்டையும் சாராமல் மருந்தை கண்டறிந்துள்ள நமது விஞ்ஞானிகளுக்கும் பிரதமருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறினார்
முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை தில்லி செல்கிறார் பிற்பகல் சென்னையிலிருந்து புறப்படும் அவர் நாளை மறுநாள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோரை சந்தித்து பேச உள்ளார் இந்த சந்திப்பின் போது நிவர் மற்றும் புரேவி புயல்களால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு மத்திய அரசின் நிவாரண நிதியை விரைவில் விடுவிக்க வேண்டும் என பிரதமரிடம் கோரிக்கை விடுப்பார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் பல்வேறு துறைகளுக்கு தேவைப்படும் உதவிகள் தொடர்பான மனுக்களையும் முதலமைச்சர் சமர்ப்பிக்க இருப்பதாக அந்த தகவல்கள் மேலும் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளை தொடங்க அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில் அது தொடர்பான முன்னேற்பாடுகள் குறித்து நாளைக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்பால் கடந்த ஒன்பது மாதங்களாக பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன ஆன்லைன் மூலம் கல்வி கற்பிக்கப்படும் நிலையில் தொற்று பரவல் குறைந்து வருவதை அடுத்து பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு மட்டும் பள்ளிகளை திறக்க மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது அதற்கான தூய்மை பணி கிருமிநாசினி தெளித்தல் வகுப்பறைகள் மற்றும் கழிப்பறைகளை சுத்தம் செய்வதை உறுதிப்படுத்துதல் போன்றவை குறித்து ஆய்வு செய்து தலைமை ஆசிரியர்கள் அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பை பெறாதவர்கள் நாளை முதல் அவற்றை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது கடந்த நான்காம் தேதி முதல் பதிமூன்றாம் தேதி வரை அரிசி அட்டைதாரர்களுக்கு இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் ரொக்கத்துடன் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்பட்டது இதுவரை இரண்டு கோடிக்கும் மேற்பட்ட குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பொங்கல் பரிசை பெற்றுள்ள நிலையில் இதுவரை பெறாதவர்கள் நாளை முதல் வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என உணவுத்துறை அறிவித்துள்ளது புதுச்சேரியில் பிஜேபியைச் சேர்ந்த நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர் சங்கர் இன்று மாரடைப்பால் காலமானார் அவருக்கு வயது எழுபது அவரது மறைவிற்கு புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சபாநாயகர் சிவக்கொழுந்து பிஜேபி தலைவர் சாமிநாதன் மற்றும் பல்வேறு கட்சியினர் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் உறுப்பினர் சங்கரின் மறைவால் புதுச்சேரி சட்டசபையில் பிஜேபியின் நியமன உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாக குறைந்துள்ளது தலைநகர் தில்லி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நிலவிய பனிமூட்டம் காரணமாக தில்லிக்கு செல்ல வேண்டிய இருபத்தி ஆறு ரயில்கள் தாமதமாக சென்றடைந்தன இதுகுறித்து வடக்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பிரயாக்ராஜ் சங்கம் சண்டிகர் கோவிட் சிறப்பு ரயில் கயா புதுதில்லி சிறப்பு ரயில் ராஜ்கிரில் இருந்து இயக்கப்படும் ஷ்ரம்ஜீவி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் உள்ளிட்ட ரயில்கள் தில்லிக்கு சுமார் மூன்று மணி நேரம் தாமதமாக வந்தடைந்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகமான இக்னோ தொலைதூர கல்வியில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான கால அவகாசம் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் சேர விரும்பும் மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே இம்மாதம் இருபதாம் தேதி வரை அவகாசம் இருந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் மலபார் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் சரக்கு பெட்டி ஒன்று தீப்பிடித்தது வர்கலா என்ற இடத்தில் அருகே இன்று காலை அந்த ரயில் சென்று கொண்டிருந்த போது ஏற்பட்ட தீ விபத்து குறித்து பயணிகள் ரயில் பணியாளர்களிடம் உடனடியாக தகவல் தெரிவித்தனர் இச்சம்பவத்தில் எவருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பழங்கால நாணயங்கள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக சேலத்தில் நாணய கண்காட்சி நடத்தப்பட்டது இதில் பழங்கால நாணயங்கள் மன்னர்கள் காலத்தில் வெள் காசுகள் செப்பு காசுகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது மேலும் மன்னர்கள் பயன்படுத்திய வாள்கள் போன்ற ஆயுதங்களும் பார்வைக்காகவும் விற்பனைக்காகவும் வைக்கப்பட்டிருந்தது இதனை ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆச்சரியத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் பார்த்து சென்றனர் அஇஅதிமுக நிறுவனரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான எம்ஜிஆரின் பிறந்த தினம் இன்று மாநிலம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி அஇஅதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் எம்ஜிஆர் சிலைக்கு கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரும் துணை முதலமைச்சருமான ஒ பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்டோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் மேலும் அங்குள்ள கொடி கம்பத்தில் கட்சிக் கொடியை ஏற்றி வைத்து தொண்டர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கினர் மேலும் இன்று முதல் நாளை மறுநாள் வரை மாநிலம் முழுவதும் அஇஅதிமுக சார்பில் பொதுக்கூட்டங்களும் நடைபெறவுள்ளன காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அஇஅதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் சோமசுந்தரம் தலைமையில் பல்வேறு இடங்களில் மலர்களால் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த எம்ஜிஆரின் திருவுருவப் படத்திற்கு கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்கள்
மறைந்த முதலமைச்சர் பாரத ரத்னா எம்ஜிஆர் அனைவரது இதயங்களிலும் வாழ்ந்து வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் எம்ஜிஆரின் நூற்று நான்காவது பிறந்த தினத்தையொட்டி அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் அடித்தட்டு மக்கள் நலன் பெண்களுக்கான அதிகாரம் ஆகியவற்றிற்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எம்ஜிஆர் செயல்படுத்தியதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வருவோரின் எண்ணிக்கை விகிதம் தொன்னூற்று ஆறு புள்ளி ஐந்து எட்டு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது மேலும் மத்திய மாநில அரசுகளின் தீவிர நடவடிக்கைகள் காரணமாக இறப்பு விகிதம் மிகவும் குறைந்து ஒன்று புள்ளி நான்கு நான்கு சதவீதமாக உள்ளது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் மத்திய மாநில அரசுகளின் தீவிர நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து கொரோனா பரவல் வேகம் குறைந்து வருகிறது இந்நிலையில் புதிதாக பதினைந்தாயிரத்து ஐம்பத்தோரு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்தெட்டாயிரத்து எழுநூற்று பத்தாக அதிகரித்துள்ளது ஒரே நாளில் பதினேழாயிரத்து நூற்றி எழுபது பேர் குணமடைந்ததன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தைந்தாக அதிகரித்துள்ளது புதிதாக நூற்று எண்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தி நான்காக பதிவாகியுள்ளது தற்போது இரண்டு லட்சத்து எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தாறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து நேற்று எழுநூற்று எழுபத்தைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் புதிதாக அறுநூற்று பத்து பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து முப்பதாயிரத்து நூற்று எண்பத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் அவர்களில் எட்டு லட்சத்து பதினோராயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது ஒரே நாளில் ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் இதையடுத்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது தமிழகம் முழுவதும் ஆறாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி எட்டு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை கூறியுள்ளது உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பது கோடியே நாற்பத்து ஒன்பது லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து பதினைந்தாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை பலியானோர் எண்ணிக்கையும் இருபது லட்சத்து முப்பத்தோராயிரத்து எண்பத்து மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது இந்நிலையில் உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து இதுவரை ஆறு கோடியே எழுபத்தி ஏழு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தொடர்வது உலகச் செய்திகள் அமெரிக்காவின் புதிய அதிபராக ஜோ பைடன் வரும் புதன்கிழமை என்று பதவியேற்க இருப்பதை முன்னிட்டு அமெரிக்காவின் ஐம்பது மாகாணங்களிலும் முழு பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன கடந்த வாரம் நடைபெற்ற வன்முறையைப் போன்று மீண்டும் ஒரு சம்பவம் நிகழாமல் தடுக்கும் பொருட்டு தேசிய பாதுகாப்பு படையினர் தலைநகர் வாஷிங்டனுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அனைத்து மாகாண தலைநகரங்களிலும் அதிபர் டிரம்பின் ஆதரவாளர்கள் ஆயுதங்கள் ஏந்தி ஊர்வலமாக வரக்கூடும் என அமெரிக்க உளவு நிறுவனமான எஃப்பிபிஐ எச்சரித்துள்ளது இம்மாதம் ஆறாம் தேதி வன்முறை நிகழ்ந்த பகுதியிலிருந்து தலைநகரை இணைக்கும் பல மைல் தொலைவு வரை உள்ள பல தெருக்கள் இரும்பு வெளிகள் மற்றும் சிமெண்ட் தடுப்புகளால் மூடப்பட்டுள்ளன கோவிட் தொற்று காரணமாக ஜோ பைடன் ஆதரவாளர்கள் வாஷிங்டனுக்கு பயணம் மேற்கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று ஏற்கனவே கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர் அதிபர் பதவியேற்பு விழாவை மக்கள் தாங்கள் இருக்கும் பகுதிகளில் இருந்தபடியே காணலாம் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர் ஜி ஏழு நாடுகளின் உச்சி மாநாட்டை வரும் ஜூன் மாதம் பதினொன்றாம் தேதி முதல் மூன்று நாட்கள் பிரிட்டன் நடத்த உள்ளது அந்நாட்டின் கடலோர நகரமான கான்வெல் நகரில் இந்த மாநாடு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜி ஏழு உள்ளிட்ட உலகம் முழுவதும் உள்ள நாடுகளில் கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சவால்கள் பருவநிலை மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து இந்த உச்சி மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இத்தகவலை பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் அலுவலகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது கொரோனா பாதிப்பால் கடந்த ஆண்டு ஜி ஏழு உச்சி மாநாட்டில் சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளின் தலைவர்கள் நேரடியாக கலந்து கொள்ள முடியாமல் போனது அந்த வகையில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இந்த உச்சி மாநாடு நடைபெறவுள்ளது 
ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் நிகழ்ந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் இரண்டு பெண் நீதிபதிகள் உயிரிழந்தனர் ஏராளமானோர் காயமடைந்துள்ளனர் இன்று காலை மணி எட்டு முப்பதுக்கு தாக்குதல் நடைபெற்றதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இத்தாக்குதலுக்கு எந்த அமைப்பும் இதுவரை பொறுப்பேற்கவில்லை தொடர்வது விளையாட்டுச் செய்திகள் இந்திய அணிக்கு எதிரான நான்காவது மற்றும் இறுதி கிரிக்கெட் டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாம் நாளான இன்று ஆட்ட நேர இறுதியில் ஆஸ்திரேலிய அணி தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் விக்கெட் இழப்பின்றி இருபத்தி ஒரு ரன் எடுத்துள்ளது பிரிஸ்பெயினில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் இரண்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு அறுபத்தி இரண்டு ரன் என்ற நேற்றைய ஸ்கோருடன் முதல் இன்னிங்ஸை தொடர்ந்த இந்திய அணி முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு ரன்னுக்கு ஆட்டமிழந்தது அதிகபட்சமாக ஷர்துல் தாக்கூர் அறுபத்தி ஏழு ரன்னும் வாஷிங்டன் சுந்தர் அறுபத்தி இரண்டு ரன்னும் எடுத்தனர் இந்திய அணி ஆஸ்திரேலிய அணியை விட ஐம்பத்தி நான்கு ரன் பின்தங்கியுள்ளது ஆஸ்திரேலிய அணியின் முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர் முன்னூற்று ரன் விளையாட்டில் சிறப்பாக செயல்பாட்டு நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்கும் அனைத்து வீரர்களையும் சிறப்பிக்கும் விதமாக அவர்களது பெயர் விளையாட்டுத் திடல் உள்ளிட்ட இடங்களில் சூட்டப்படும் என்று மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது முதற்கட்டமாக லக்னோவில் உள்ள தேசிய திறன் மேம்பாட்டு மையத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள மல்யுத்த வளாகம் நீச்சல் குளம் ஆகியவற்றிற்கு விளையாட்டு வீரர்களின் பெயர்கள் சூட்டப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது போபால் சோனாபட் குவஹாத்தி ஆகிய இடங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள விளையாட்டு வீரர்களுக்கான தங்கும் விடுதிக்கு சிறப்பாக செயல்பட்ட விளையாட்டு வீரர்களின் பெயர்கள் சூட்டப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் இன்று ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வட மாவட்டங்களில் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் வறண்ட வானிலையே நீடிக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஒற்றுமை சிலை அமைந்துள்ள கெவாடியாவிற்கு சென்னை உள்ளிட்ட எட்டு நகரங்களிலிருந்து ரயில் போக்குவரத்து காணொலி காட்சி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டின் வளர்ச்சியில் இளைஞர்கள் முன்கள வீரர்களாக செயல்பட வேண்டும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வலியுறுத்தல் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜலோர் பேருந்து விபத்தில் ஆறு பேர் உயிரிழப்பு பிரதமர் மக்களவைத் தலைவர் இரங்கல் அமெரிக்க அதிபராக ஜோ பைடன் வரும் இருபதாம் தேதி பதவியேற்பு அனைத்து மாகாணங்களிலும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடு ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான நான்காவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு ரன் எடுத்தது இந்திய அணி பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காண